Hi, servus, dass du wieder da seid. Ich probiere heute wieder mal was Neues. Versuch zumindest, vielleicht gibt es das auch schon, es kann schon sein, aber ich probiere es einfach einmal. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem diesen, diese Schokoeier gefunden in einem Markt und ich werde es versuchen einmal hier in Szene zu setzen mit einer dieser Ovalstanzen, die ich noch habe von einem alten Set, das heißt Stickmuster. Ähm, einfach, wie gesagt, ich setze bei mir wieder in erster Reihe mit dabei. Ähm, ich werde einfach losbasteln und schauen, was draus wird. Also, bis gleich. So, ich habe die in mehreren Farben, diese Eierlines. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwie mh, mit dieser Ovalstanze, dass das quasi so ein stehendes äh, Schachtel wird, vorne und hinten. Und in der Mitte eben so eine Art Eierhalter für diese Geschichte da. Und ich möchte mit dem Set, Set Kreative Grenze und Schmück den Kranz arbeiten. Da habe ich das frohe Ostern dabei, vielleicht ein paar Eier, vielleicht ein Stück vom Kranz. Aber wie gesagt, das kommt dann mit dem Prozess. Um, ich werde die Grundschachtel, also das vorne und hinten werde ich in weiß mir zweimal ausstanzen aus extra starken Farbkarton. Da habe ich jetzt noch Reste. Und ich mache jetzt gleich mehrere, oder ich fange jetzt mal mit einem Prototypen an und dann schauen wir weiter. So, mir ist das ein bisschen zu fad. Ich werde es jetzt versuchen mit diesem ähm, Prägefolder Blumenmeer gleich einmal ein bisschen mit Struktur zu versehen damit sie da ein bisschen was auf diesem nackten Ei. <lacht> so, jetzt habe ich quasi ein bisschen Überlegungsarbeit, weil ich möchte schon, dass dieses Ei hinter, der, hinter diesem Panel verschwindet und das Ganze soll auf einer Schachtel sitzen, äh, wo ich dann mit einer Lochstanze, also so wie da im Grunde, auf so einem, ja, auf so einem kleinen Sockel, das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, ich möchte jetzt da hier nochmal so viel überstehen lassen. Dann hab, kann ich unten bop, bop, wegnehmen. Nehmen wir Zentimeter, ähm, eineinhalb Zentimeter. Ich nehme quasi jetzt vom unteren Ende, ich glaube, das ist relativ wurscht, wie man es einlegt, ich möchte ich eineinhalb Zentimeter wegnehmen. Das Horst, das Ganze ist... 8,3 cm lang minus 1,5 circa, also minus 1,3 ist bei 7. Ja, warte mal, muss ich es so genau nehmen? Ja, bei 6, irgendwas, 6,5. Ich mache das jetzt mit dem Hebelschneider. Ach ja, 6,5. Jetzt schneiden wir es gleich mal so ein. Ich mache jetzt gleich beide mit dem Hebelschneider, weil mit dem, ich fürchte nämlich, dass mir das sonst zu, zu sehr zerfranst, wenn ich es mit dem, mit dem Papierschneider mache. Genau. So, das heißt, ich habe jetzt da eine neue äh, Fläche, mit der ich arbeiten kann, eine neue Grundfläche. Und zwar sind das dann, ja, gute 4,5 kann ich dann die Schachtel äh, vom Durchmesser machen. Das geht sich dann auch super mit dem Ei aus. Also 4,5. Ich werde es nicht gut sehen können, ich euch immer ein bisschen näher wieder herum vorwerk. Seht ihr das jetzt? Da, 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 da. So, ich möchte jetzt quasi eine, ein, 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 einen Sockel machen mit einer, mit einer Grundfläche von 4,5 mal 4,5 cm und das Ganze soll dann 2 cm hoch werden. Also tue ich überall nur 2 cm dazu. Dann habe ich auf alle Fälle mal die Grundfläche und dann jeweils zweimal oben, zweimal unten. Das ist dann jeweils. 4 cm, das ist 8,5 mal 8,5 cm und gefalzt wird es bei 2 cm. Ich mache das jetzt quasi für das grüne Ei in Apfelgrün und für das, ja, für das Ei mache ich es in Wassermelone. Also ich habe 8,5 mal 8,5 gefalzt rundherum bei 2 
es gibt dann quasi innen ein Grundquadrat von 4,5. Das machen wir jetzt auch gleich da mit. Dann noch ein bisschen Reste verwerten, das passt super. 8,5 mal 8,5. Oh, Geht es jetzt gerade nicht aus, aber das passt schon. Das ist nicht. Na doch, das ist zu sehen. Und da produziert sie wieder mal Hoppala. <lacht> ich lasse das aber jetzt drinnen, ich schneide das nicht aus. Also wird sehen, dass das überall gleich zugeht. Fehler passieren. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Uns das war ein bisschen. Und uns war eigentlich auch ganz cool, nur dachte ich, dass mein Mann eben jetzt äh, woanders berufstätig ist. Jetzt haben wir da eine neue Regelung finden müssen, aber naja, das wird schon. So, wir machen es jetzt im Grunde wie einen, wie einen Schachteldeckel. Das heißt, ich mache mir jetzt, schneide mir jetzt da über die Klebelaschen raus. Du das immer so leicht anschrägen. Das gleiche mache ich. Auch bei, bei dem Apfelgrünen. Und dann suchen wir gleich einmal eine kleine Kreisstanze aus, die mir dann quasi das Loch in diesen Sockel eine macht. Das mache ich aber dann die Stanze mit der, mit der Big Shot raus, weil ich denke, mit einer Handstanze komme ich da nicht so gut zu. So, aus dem gleichen Stempelset. Das ist wahrscheinlich zu groß. Da muss ich nicht schauen. Ja, das ist zu groß, sonst muss ich gucken. Und das da, da genau gehen. Es kann sein, dass mir das nicht so tief genug einsitzt, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Sicher sogar. Es kann sein, dass das ein bisschen übersteht. Dann muss ich mal schauen. Gut, ich stanze mir das jetzt quasi da zweimal aus. So, zur Verzierung stempelt ich mir jetzt da ein paar Ostereier ab. Und zwar zweimal in, man reiche mir, zweimal in grüner Apfel und zweimal in Wassermelone. Und stanzen wir die dann gleich mit diesen zugehörigen Stanzen aus. So, ich möchte noch Ton in Ton bleiben beim Spruch. Das heißt, ich habe einmal das frohe Ostern mir rausgesucht in dem Grün. Und dann noch einmal in Wassermelone. Da suchen wir dann gleich noch eine passende Stanze zum Ausstanzen. Ich hätte nämlich vorgehabt, die mit dem, mit dem Set Zierrahmen auszustanzen. Da muss ich jetzt einmal schauen, ähm, welche da passen würde. Die, glaube ich, ist mir zu groß. Und die, glaube ich, ist nicht hoch genug. Oder? Jo, das darf sogar gehen. Passt. Also, wie gesagt, so ein Element aus dem Stanzenpaket Zierrahmen. Das ist also Evergreen. Kann man immer wieder brauchen. So, jetzt haben wir das alles ausgestanzt. Jetzt möchte ich noch ein paar Blüten mir stanzen. Und zwar auch in ähm, <lacht> Wassermelone und einen diesen grünen Apfel. Ich habe jetzt nur noch einen Abschnitt geholt. Und in Weiß, da haben wir noch ein paar Blüten in Weiß rein. So. Und ich glaube, das habt ihr eh schon ein paar Mal gesehen, was ich mit den Blüten da anstelle. Das heißt, ich tue mir quasi mit dem Popo von dem, von dem Pick-Tool forme ich mir da so eine Mulde. Und in die kommt dann später entweder Glitzi oder... Mh, 
Perle eine. Da muss ich mal schauen, was mir dann gut gefällt. So, noch einmal ein Labor. Vielleicht braucht man nicht alle, aber ich habe da so eine kleine Kiste, also eine kleine Sch Schatulle und da packe ich die da immer rein, den Rest. So, gut, dann machen wir uns einmal ins Verzieren. Äh, ich möchte dieses äh, frohe Ostern Schild hier oben anbringen, damit ich hier unten noch genug Platz habe, ähm, um ein bis drei Eier oder zwei Eier zumindest äh, da zu platzieren und dann noch diese Blüten noch anzubringen. Ähm, wahrscheinlich war es gescheiter gewesen, <lacht> wenn ich das Ganze ähm, schon vorher angebracht hätte, bevor ich das da angeklebt hätte. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mir ganz genau überlegt, wie ich das dann fertigstellen werde. Aber das geht schon so an. Und gut, man kann es jetzt auch mittig da ein bisschen oben in die Mitte geben. Dann habe ich unten noch genug Platz äh, für die Eier und äh, die Blüten noch aufzubringen. Genau so mache ich das. So, um diese Eier zu befestigen, nehme ich äh, Glutots, Mini-Klebepunkte. Die reichen vollkommen aus. Die mache ich einen kleinen Knödel sozusagen. Setzen wir das dann so schräg hier an. Ich nehme jetzt einfach Rot und Grün. Setze die so leicht schräg versetzt aufeinander. Und dann kommen eh schon die, die Blüten. Und ich habe mich jetzt entschieden für, 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 für Perlen. Ja. Ganz viele da versteckt. <lacht> Heute ist es wieder so schön draußen. Es hat am Wochenende mal kurzen einen kurzen Wetter- oder Wintereinbruch noch mal gegeben mit Schnee und aber wir haben dann am Samstag so eine tolle, so tolle Wanderung gemacht. Unser Kind ist nämlich bei den Pfadfinder dabei und die sind trotz Corona so engagiert. Also die machen entweder eine Zoom-Heimstunde, wo sie sich dann virtuell treffen oder sie machen, wie es zu Weihnachten schon gewesen ist, äh, schreiben so kleine Wanderungen aus. Und mit, also das mal, dieses Mal war es eine Schnitzeljagd. Da haben wir tatsächlich drei Stunden durch, ja, durch unsere Landschaft da gestiefelt und haben dann einfach alle, ähm, alle Lösungen finden müssen. Und das war wirklich lässig. Also ich muss wirklich sagen, das hat uns voll taugt. So, da, da. Dann machen wir mal da weiter. Da nehme ich ebenfalls wieder solche Mini-Klebepunkte her. Und dann gehe ich Super. Könnt ihr das ja sehen, was ich da tue? Ja, genau. Hier und wieder meinen Blick auf die Kamera werfen. Das schadet nicht. So, dann mache ich da unten drei. Mache ich noch weißes. Und oben. Und noch ein grünes eine, glaube ich. Oder ein rosarot. Ah, immer diese Entscheidungen. Oder weiß? Na, weiß ist zu hart. So, da la. Ja. Das war jetzt einmal so eine kleine Idee. Man kann jetzt hergehen, theoretisch. Wenn man das so nach vorne auf den Tisch stellt, kann man hergehen und kann hinten ein Namenskärtchen drauf machen. Und man kann das dann zum Beispiel als äh, Tisch, na, wie sagt man da, als äh, Platzkarte verwenden. Ähm, beim Frühstückstisch zum Beispiel, beim Osterbrunch, wenn man mit der, mit der Familie ein bisschen zusammensitzen kann. Es äh, ist ein Wahnsinn. Ja, 
oder einfach eine kleine nette Dekoration oder ein kleines Geschenk. Vielleicht packt man das in Zellophan noch ein und kann es verschenken. Es ist wirklich nur eine kleine Geschichte, aber trotzdem, ihr habt gesehen, es geht relativ rasch, wenn man die Mittel auch alle da hat. Ich muss jetzt schauen, wo ich die jetzt habe, da muss ich, das weiß ich nicht mehr auswendig. Die gibt es aber eh überall momentan, solche in den großen Ostereier. Und sonst passt es einfach an die Form, wenn ihr ähm, kleinere Ostereier habt. Ja, ich hoffe, euch war nicht fad mit mir heute und ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche. Ciao, bis dann.